Uh, hii ni semina yetu ya kwanza ambayo inahusu namna ya kuweza kuepuka makosa ya utakatishaji fedha kwa mawakili. Kwa uh, miaka kama mitatu hivi kwa sasa hivi wanasheria wengi wamekuwa wakijikuta wanaunganishwa kwenye makosa ya utakatishaji fedha. Makosa ambayo unakuta ni mteja wake labda ametuhumiwa kutenda lakini na yeye anajumuishwa kwenye ile kesi kwa sababu labda kuna vitu fulani ambavyo alitakiwa avifanye wakati anamhudumia yule mteja lakini hakuvifanya kwa hiyo kwa namna moja au nyingine akajikuta anamsaidia mteja wake saa nyingine kwa kujua saa nyingine kwa kutokujua anamsaidia mteja wake kutenda kosa la uh, utakatishaji fedha kwa hiyo tukaona wenzetu mawakili wenzetu zaidi ya kumi sasa hivi wako ndani wana wanakabiliwa na hili na hizi tuhuma za kusaidia au za kutakatisha fedha. Tukaona na ni kitu ambacho mawakili kwenye makundi yetu na kwenye vijiwe yetu ni kitu ambacho tunalalamika na kukofia. Wakati mwingine hata kuna kazi ambazo mawakili wameamua hizi hatuzifanyi. Kwa mfano kazi za masuala ya ya ya, ya ardhi. Eh, ni kazi zinazohusisha fedha nyingi. Mawakili baadhi ya mawakili watu wazima senior advocates wameamua bwana hizi ke, hizi kazi kama hizi hatuzifanyi kwa sababu tunaona zinawapelekea mawakili wengi waingie kwenye matatizo ya kuambiwa wanatakatisha fedha. Sasa hii semina tumeileta kutibu tatizo hilo. Na tumeileta kwa lengo la kuweza kujadiliana ni namna gani mawakili wataweza kutimiza wajibu wao chini ya sheria ya kupambana na makosa ya utakatishaji fedha. Sisi kama mawakili tunatakiwa tukikutana na 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 na, na muamala kutoka kwa mteja wetu eh, ambao unatutia shaka kwamba huyu mtu huyu mteja hawezi kumiliki hizi fedha au kwa namna yoyote hizi fedha ni nyingi sana vyanzo vyake vya mapato mbona havionekani kama vinaweza kumpatia fedha hii tunatakiwa tutoe taarifa kwenye eh, financial intelligence unit